普天造人，妖魔鬼怪禽兽仙，金银币换人梦魇。不同种类，不同游戏，不停轮回施法，除了我却看到了很多的妖。我要补仙补魔补精补灵补神补鬼补妖怪，补天补地补山补海补尽阴阳三界外。那么多的人，怎么成了怪？不管你是什么，都逃不脱孽缘。孽缘如伤自己走，莫要回头，哭泣在转身之后。常常一个人解救，小丑更愁，不怕鬼神在身后。我能不心不安，不怪不妖魔，却不不到你的手。任凭命运多舛，但是我从不低头，自我自在自小丑，也我又不信手。没本事，我知道。别以为我什么都不知道。你也欺负我是吧？啊啊！多吃点肉。嗯，谢谢三川哥。嗯，还有这个，这个也好吃。嗯，我们为什么要来济南城啊？从济南城往东两百里。那有个三教塔，叫冒幽谷灭门的云水阁就在那里。云水阁？嗯。你们不是要找谢忘忧和云水阁吗？当年我查过这个案子，两人师出同门，但互相交恶，命运弄人，两人的孩子却互相爱慕。于是，云水阁趁自己女儿云商。与谢忘忧之子谢雨柔结婚之夜，在酒里下毒，将忘忧谷弃之三口灭门。之后，谢雨柔拼命想找云水阁报仇，但没想到，云水阁被关进了三教塔，缘分弄人，想见的人再也见不到了。从此以后，江湖上就没有他们的消息了。这么说，这个云商不是勾引男人吗？那可够表的。不要乱说，那万一有隐情呢？哎，三川哥，他们都是我爹的好友啊，为什么要交恶呢？利欲熏心，应该都想得到对方的藏宝图吧？嗯，我知道怎么办了，去三教塔去找到云水哥，谢玉楼也就找到了。嗯，你以为谢玉楼他不是这么想的吗？三教塔里高手如云，机关重重，连我都近不了身，何况是你？嘿，你还是老老实实吃你的菜吧，啊！但是为了我的妹子，我一定会想出一个好办法。嗯，那不是他什么时候成你妹子了？好的，孙川哥，闭嘴，吃都堵不住你的嘴。哎呀，太惨了！走，去看看。哎呀，走
，我听说这家姑娘老勾引男人。啊，是啊，钓鱼姑啊，就是呀。走，下去看看他。真吓人呐！抬出来，抬出来！抬抬抬抬！等会儿。走散了吧，这女子蹊跷如行，应该是中毒而死的。可是刚刚我听到那些街坊们说，这个女人私生活不检点，可能是情杀。刚才木板上面写了一首诗：“夜久更阑风渐紧，为奴吹散月边云，照见负心人。”这什么意思啊？我知道，是一首关于负心人的诗句。嗯，几位外地来了吧？对啊。刚才的分析很完美呀。你是哪位？我是哪位？我是哪位你不知道啊？我是我们济南府的神神神神神捕啊！原来你就是济南神捕陈延金啊！早有耳闻，早有耳闻。我的乖乖，我的名气还可以嘛？正是在下。嗯，那几位若不嫌弃，可否到寒舍一聚啊？哎呀，走走走走走走，走走走，走吃好了，走走嘛走嘛，走走走，走。哎哎呀，你来嘛！哎哎哎，走走走走。哎呀，几位里边请啊，里边请。此处啊是小弟在济南府里寒舍，几位若是不嫌弃的话，就在此住下，好不好？那怎么好意思啊？哪有不好意思的？是不是？我又不收你们的钱，你别装了。你瞅瞅你们几个穿的，就知道是穷人。走走走走走。来，里边请啊。哎，嗯，怎么样？还可以吧？哎呀，无事献殷勤，陈捕头，说吧，找我们有什么事啊？啊，是这样。刚才在街上，我听几位对案情的分析很是到位，所以我想认识一下。啊，行不更名，坐不改姓，秦三川。三川哥，神捕中的神捕啊！哎呀，那这位是？在下路人甲。呃，路人乙。路人甲，路人乙，不认识。这位是啊，我是关东神捕童安童大人。我童安，你就是童安，我的亲娘，我的乖乖呀，我的亲娘啊，你就是童安，我的天呀，你看这是谁？咦，我的娘啊！啊，虽然画画的不像啊，但是本人更好看。不是我，我的偶像就是你呀、啊，童安，童安大人呐、啊，我的偶像、哎哎哎。你是不知道啊，哎、你在我的心目中是神秘中的战斗机。可以，可以，可以，可以，可以了，可以。机。关东神捕的胸肌都这么大吗？女的啊，女的都这么厉害啊！我对你的敬仰如滔滔江水，连绵不绝呀！我的偶像啊，你咋这么厉害呢？你这么年轻，你就让我崇拜？你们讲戏了吧？把我的词儿都说了。
我见到你，我那个激动啊！有没有人跟你说过你很烦呢？你咋知道？喝水，喝水。嗯，来喝水。好。说吧，找我们到底什么事儿啊？这回事儿一定可以成功。你看，有川北神不在，嗯，还有我的偶像在，完美不完美呀？别废话，赶紧说正事儿。最近呢，在济南府啊，发生了很多相似的案件，死者生前都是非常爱美的美女，但是不知道为啥，死的时候都是七窍流血，死状非常的凄惨，并且。在每个案发现场都会发现一具负心人的词句，这跟多少年前何欢三人作案的手法非常相像。嗯嗯，什么意思？何欢三人非常喜欢用迷药奸淫妇女，并且用白绫把他们吊死。经过我们仵作发现，最近死去的女子并没有被奸淫，并且他们还有很大的问题。什么问题、啊？做了不检点的事。不检点的事儿是，哎呀，不检点的事儿嘛，就是，嗯，哎，好，好了，好了，别说。呃，那会不会是何欢三人换了作案方式啊？耶，那不可能，那这我偶像知道啊。八年前就是我偶像把他缉拿归案，然后杀掉了，是不是偶像？嗯，不提吧。啊，不提不提，喝水。吃吧！你给我站住！秀秀，你要干嘛？我什么都不要，我要你。
什么？玉楼，给你的。这是。打开看看。结发为夫妻，恩爱两不疑。我俩永远在一起。你是谁？真没礼貌！我救了你，连声谢谢都没有。谢谢。你是被仇人追杀，还是被强盗所劫？我是被女人所害。<笑>你笑什么
，冥冥之中自有安排。我从不救人，今天却救了你。我杀尽天下薄情女人，你却被薄情女人所害。什么意思？当年我也有一位情人，只可惜他嫌贫爱富，竟然勾结奸夫下毒害我。我一怒之下杀了他和奸夫，从此我不再相信任何女人的话，我就用合欢散掠尽天下女人。原来你是采花大盗，我跟你不一样。你早晚有一天会和我一样。不可能。人不要跟自己的心魔争输赢，因为人活着，心魔永远都会在。你。输定了！你回想当初说过的情话，都是为了害你而设的圈套。难道你就不恨吗？我恨。所以，我们要杀。你到底是什么人？别人叫我合欢散。但是，你可以叫我一声师傅怎么还不回来？济南府这阵子死了这么多人，问口供都得问一天啊！怎么，你想他了？来，再要点吧。嗯，是啊。你，白雪清，我告诉你，我忍你很久了，在八卷府你就搞女人，现在你又开始搞男人，你到底喜欢谁呀、啊？反正不是你。巧了，我也不喜欢你。看看就行了啊！这种读过书的洋妞呢，是不会看上你的
说的那么长？洋文吗？哦，你好，我叫那人托雅，你可以叫我那人。哎，你好，你好，你好。这位女士，麻烦你出去一下。叫我出去，小姐，你不觉得你在这儿很多鱼吗？他说我多鱼，那你走啊！好呀好呀，走就走，别去找我，起开！小姐，不知姑娘找在下有何贵干？我为了找你。可是走了大半个大清啊！你你认识我吗？那当然，你就是烧成了灰，我也认识你。你到底是谁啊？我本来呢是在日本留学的，但我阿玛给我写了一封信，让我回来澄清。对于这种明显的政治婚姻，其实我一开始是拒绝的，可我竟然听说你逃婚了。现在整个蒙古都在说我被甩了。我来找你是要你给我个交代。你你是那个？你先出去一会儿。是。你为什么甩我？我们现在能不能先不谈这个？等。那不行，听不到解释，我绝不会走。那你想怎么样？给我个交代，要娶我？我正在办案呢。男人是要有自己的事业的，我完婚以后也是要有自己的事情要做的。哎，那我跟着你了，我们互相了解一下。不行，你这样会暴露我的身份的，会造成你我都无法负责的后果，知道吗？当然知道，不然我为什么把他支走？话说，他是你女朋友？哎呀，这品味也太差了点儿。你怎么说话跟是犯人一样、啊？莎士比亚曾经说过，女人是天生的侦探。莎士比亚谁啊？这你甭管，反正这话是他说的。看他那身材，虽然还不错，但是都能跑火车了。他穿的是肚兜，你穿的是西洋胸衣，而且还是有钢托的那种。你别以为我没见过啊，宫里早有人穿过。你，哈，你的。我是独婚主义者，我只能让你多娶一个。咱们现在能不能先不谈这个？那你带我玩，不然有你好受。你，东西都吃完了，还没聊完呢。没关系，你们继续聊。从诗词歌赋聊到人生哲学，我也好开心的嘛！来，你看今天天气多好，继续聊。我不会不高兴的，我绝对不会去弄死你的。嗯，今天外面天气多好，继续聊。我出去溜溜。嗯，来，别回来。拜拜。你，小小苗，他多可怕！我跟你说，你得罪他不会有好下场的。哎呀！狗男女。
再度，今世的纠葛，谁在清唱地老天荒的离歌？是谁在拨弄寒风，轮回着角，让万里银装寂寥，冷香颜色。寻找雨后，沉睡中的身。